السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین گنیترکریے سہودر سہودر ہلے تمل ناڈ توحید جماعت سارب ہے وارم دورم واٹس اپ وڑیا ہے مکل کیٹک کوڑیے اسلام تڑربان پلویر کیلوہل کی ترکڑیے ولکنگلے توحید جماعت نڈیے ادھیار پورو مہنول تلتین وڑیا ہے نگل کنڈو رہریر کل இந்த வார கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியிலே சில கேள்விகளுக்கான விளக்கங்களை நாம் அறிந்து கொள்வோம் நம்ம இதற்கு முன்னரே நினைவுபடுத்தி இருக்கிறோம் சஹிகுல் புகாரி ஹதீஸனுடைய எண்களை குறிப்பிட்டால் அது புத்தகத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் தமிழாக்கத்தில் அது பொருத்தமான எண்களாக இருக்கும் மற்ற மற்ற ஹதீஸ் நூற்களின் பெயர்களோடு எண்களை சொன்னோம்னா அது கம்ப்யூட்டரில் அல்லது மொபைல்களில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எண்கள் தோதுவாக இருக்குமே தவிர தமிழாக்கத்தில் அதன் எண்கள் தோதுவாக இருக்காது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நாகை மாவட்டம் சேந்தமங்கலம் என்ற ஊரைச் சேர்ந்த நூருல் ஹசன் என்கிற சகோதரர் கேட்குறாங்க புது வீடு கட்டி குடி போகும்போது மௌலிது குரான் ஓதுதல் கோழி இரத்தம் தெளித்தல் போன்ற சில சடங்குகளை செய்கிறார்கள் இந்த சடங்குகள் செய்து இரண்டு அல்லது மூன்று நாள் கழித்து பொதுவான ஒரு நாளில் புது வீட்டிற்காக உணவிற்கு அழைப்பு கொடுக்கிறார்கள் அதற்கு செல்லலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க புது வீடு கட்டியதற்காக மக்களை விருந்துக்கு அழைக்கக்கூடிய வழக்கம் மக்கள்கிட்ட இருக்கிறது பிற சமுதாயத்தில் கிரக பிரவேசம் என்பார்கள் புதுமனை புகுவிழா என்பார்கள் அது மாதிரி ஒரு புதிய இல்லத்தை நோக்கி மக்களை அழைத்து அதற்கு விருந்தளிக்கக்கூடிய செயல் நம்முடைய முஸ்லீம் சமுதாய மக்களிடத்திலும் இருக்கிறது இதற்கு மார்க்கத்தில் எந்த தடையும் இல்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் இது மார்க்கத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட செயலாகத்தான் இருக்கிறது இது போன்று புது வீடு கட்டி விருந்து அளிப்பதற்காக விருந்து ஏற்பாடு செய்து மக்களை அழைப்பதற்கு மார்க்கத்தில் அனுமதி இருக்கிறது எந்த அளவுக்குன்னா சஹிகுல் புகாரியில் ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஓராவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஜாபிர் அலையிலானவர்கள் அறிவிக்கிறாங்க நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறாங்க ஜாத்து மலா இக்கத்துன் இளன் நபி சல்லா அலிஸ்லாம் வகு நாயமுன் நபி சல்லா அலிஸ்லம் அவர்கள் உறங்கி கொண்டிருக்கும் வேளையில் வானவர்கள் வராங்க அந்த வானவர்களில் சிலர் சிலரை பார்த்து வானவர்கள் பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதில் ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க இவர் உறங்கி கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு அதில் வானவர்களே அதற்கு பதில் சொல்கிறாங்க இன்னல் ஐன நாயமத்துன் வல் கல்ப எக்லான் இல்லை கண்கள் தான் உறங்கிட்டு இருக்குது அவருடைய உள்ளம் உறங்கலை என்று பதில் சொல்கிறார் அதற்கு பிறகு மீண்டும் அந்த வானவர்கள் சொல்கிறாங்க இல்லை அவர் உறங்கிட்டு இருக்கிறாருன்னு அதிலே உள்ள வானவர்களே இல்லை அவர் உறங்கலை அவருடைய கண்கள் உறங்குது உள்ளம் உறங்கவில்லை என்று பதில் சொல்லிவிட்டு இவருக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுங்க என்று அந்த வானவர் சொல்கிறாங்க இவருக்கு என்ன உதாரணம் நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் தூதராக அனுப்பப்பட்டிருக்கிறாங்களே அதற்கு என்ன உதாரணம் என்று அதற்கு சொல்லும் பொழுது ஒரு மனிதரை போல அந்த மனிதர் ஒரு வீட்டை கட்டுகிறார் ஒ ஜால ஃபீகா மௌதுபா அந்த வீட்டை கட்டி அந்த வீட்டில் ஒரு விருந்தை ஏற்பாடு செய்கிறார் ஒ பாச தாயியன் இந்த விருந்துக்கு மக்களை அழைப்பதற்காக ஒரு அழைப்பாளரையும் அனுப்பி வைக்கிறார் ஃபமன் அஜாப தாயிய யார் அந்த அழைப்பை ஏற்று அந்த அழைப்பாளருக்கு கட்டுப்பட்டு வராங்களோ தகலத்தார அவர் அந்த இல்லத்துக்கு வருவார் ஒ அக்களமினல் மௌதுபா அந்த விருந்தையும் சாப்பிடுவார் ஒமல்லம் யுஜிபி தாயிய யார் அந்த அழைப்பாளரின் சொல்லை கேட்காம அவருக்கு பதிலளிக்காமல் கட்டுப்படாமல் ஒதுங்கி கொள்கிறாரோ லம் எது ஹொலித்தார அவர் அந்த வீட்டுக்கு வரவும் மாட்டார் ஒலம் ஏக்குல் மினல் மௌதுபா அவர் அந்த விருந்தை உண்ணக்கூடியவராகவும் இல்லை இதை ரசூல் அலி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் பற்றிய அந்த வர்ணனையை ஒரு உதாரணத்தை வானவர்கள் இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்படி சொல்லிவிட்டு இதில் என்ன குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்னா இதற்கான விளக்கம் என்ன அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஃபத்தாரு அல் ஜென்னா 
இந்த வீடு என்பது சொர்க்கமாகும் வ தாயி முகமதுன்னு சொல்லல்லா அலைசலாம் அந்த வீட்டிற்கு சொர்க்கம் என்கிற அந்த வீட்டுக்கு விருந்து சாப்பிடுவதற்காக வேண்டிய அழைக்கிற அழைப்பாளர் யார் என்றால் முகமது சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் ஆவார்கள் ஃபமன் அத்தா முகமதன் யார் முகமது கட்டுப்பட்டாரோ ஃபக்கது அத்தா அல்லா அவர் அல்லாவு கட்டுப்பட்டார் ஒமன் அசா முகமதன் ஃபக்கது அசல்லாக யார் முகமதை நிராகரித்தாரோ அவர் அல்லாஹுவை நிராகரித்தவராவார் என்று சொல்லி நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களை தூதராக அனுப்பியதற்கான ஒரு உதாரணமாக ஓமையாக வானவர்கள் சொல்லி அதை ரசூல்லாய் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் மக்களுக்கு சொல்கிறாங்க இதில் எப்படி ஒரு வீடு கட்டியது போன்றும் அதில் விருந்து ஏற்பாடு செய்தது போன்றும் அந்த விருந்துக்காக மக்களை அழைப்பதற்கு ஒரு ஆளை நியமனம் செய்தது போன்றும் அந்த ஆளும் மக்களை அழைத்தது போன்றும் மக்களும் அதற்கு கட்டுப்பட்டு வந்து விருந்தை சாப்பிட்டது போன்றும் ஒரு உவமையை மார்க்கத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு செயலை உதாரணமாக வானவர்கள் சொல்ல அதை ரசூலாய் சுல்லாஸ்லாம் அவர்களும் அதை மக்களுக்கு சொல்கிறாங்க அப்போ இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது அப்படின்னு சொன்னால் புது வீடு கட்டியதற்காக வேண்டி விருந்து கொடுப்பதற்கும் அதற்காக மக்களை அழைப்பதற்கும் மார்க்கத்தில் அனுமதி இருக்கிறது அது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இப்போ சகோதரருடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னு கேட்டால் வீட்டிற்கு விருந்துக்காக வேண்டி புது வீடு கட்டியதற்காக விருந்து வைக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் புது வீடு கட்டும்போது சில சடங்குகளை சில அனாச்சாரங்களை பிற சமுதாய மக்கள் செய்கிறாங்க பிற சமுதாய மக்களாக இருந்தால் அங்கே பூஜை செய்வாங்க பசுமாட்டை வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்து அது வீட்டில் சுற்றி ஒரு வகையில் சிறுநீர் கழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறாங்க இப்படியெல்லாம் ஒவ்வொரு வகையான நம்பிக்கை பிற மக்கள்கிட்ட இருக்கிறது இப்போ நம்ம சமுதாயத்தில் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னா அங்கே கோழி ரத்தம் தெரிக்கணும் மௌலுது ஓதணும் ஃபாத்தியா ஓதணும் அங்கே வந்து சூறா பக்கரா ஓதணும் இப்படியெல்லாம் ஒரு சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்படுகிறதை பார்க்குறோம் மார்க்கத்தில் இல்லாத செயல்களை மார்க்கத்தின் பெயரால் விதத்தான காரியங்களை செய்கிறாங்க அங்கே ஒரு கூட்டுதுவா ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க அங்கே ஒரு சிறப்பு தொழுகை நடத்தணுங்கிறாங்க இந்த மாதிரியான அனாச்சாரங்கள் நடக்குது இப்படி ஒரு தீமை நடக்கும் பொழுது அந்த சபையில் நாமளும் போய் கலந்துக்கல இப்போ சகோதரர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா அப்போ கலந்துக்காம ஓரிரு நாட்கள் கழித்து புது வீட்டுக்காக வேண்டி ஒரு விருந்து ஏற்பாடு செய்யப்படுகிற பொதுவான அந்த விருந்து சபையில் எந்த அனாச்சாரமும் நடக்காத அந்த சபையில் நம்மளை விருந்துக்கு அழைச்சாங்கன்னா போய் கலந்துக்கலாமா இதுதான் அவர் கேள்வி பொதுவாக தீமையை கண்டால் ஒரு இறை நம்பிக்கையாளனுடைய செயல் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் அழகான வழிமுறையை சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க சஹி முஸ்லீம் என்ற அதீஸ் கிரந்தத்தில் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற அதீஸை பார்க்கலாம் இதில் நபிசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறாங்க மன்றா மின்கும் முன்கரன் உங்களில் ஒருவர் ஒரு தீமையை கண்டீர்களானால் ஃபல்யு கையிருகு பியதிகி அந்த தீமையை தனது கையால் தடுக்கட்டும் அந்த தீமையை இல்லாமல் ஆக்கட்டும் தீமையை புறக்கணிக்கட்டும் இதான் அல்லாவுடைய தோர் சொல்கிறாங்க அப்படி முடியாதவர்கள் வ இல்லம் எஸ்தத்தி யாருக்கு முடியவில்லையோ அவர் வந்து ஃபபி லிசானிகி தன்னுடைய நாவால் தடுக்கட்டும் ஃப இல்லம் எஸ்தத்தி அதுவும் முடியாதவர்கள் ஃபபி கல்பிகி தன்னுடைய மனதால் வெறுத்து அந்த தீமையை விட்டு ஒதுங்கி கொள்ளட்டும் வதாளிக்க அதுதான் அல் ஆஃபுல் ஈமான் இறை நம்பிக்கையில் மிகவும் பலவீனமானதாகும்னு சொன்னாங்க இறை நம்பிக்கையில் ஒருவனுக்கு ரொம்ப உச்சகட்டமான நிலை அல்லது நடுத்தரமான நிலை ஆக கீழ்நிலை என்று பிரித்து அதில் ஒரு தீமையை கண்டால் மனதால் வெறுத்து ஒதுங்கி எனக்கும் இந்த தீமைக்கு எந்த தொடர்புமே இல்லைன்னு ஒதுங்குறான் பாருங்கள் இதுதான் ஈமானுடைய கடைசி நிலை இந்த கடைசி நிலையாவது நம்ம அடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த தீமை தொடர்பான எல்லா நிகழ்ச்சியும் புறக்கணித்தாதான் அந்த கடைசி நிலையை நம்ம அடைய முடியும் பொத்தம் பொதுவாக ஒரு புது வீட்டுக்காக வேண்டி அழைக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் எல்லா மூட நம்பிக்கையும் செஞ்சிட்டு இருப்பாங்களாம் அந்த மூட நம்பிக்கை செய்யும் போதெல்லாம் பிரமத கலாச்சாரத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் போதெல்லாம் அல்லது மார்க்கத்தின் பெயரால் ஒரு பிதத்தை அரங்கேற்றும் போதெல்லாம் நம்ம தலை காட்டாமல் அதுக்கு பிறகு ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழித்தோ ரெண்டு மணி நேரம் கழித்தோ அல்லது சாயங்காலமோ அல்லது இரவோ அல்லது மறுநாள் காலையிலையோ ஒரு விருந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட உடனே அந்த புது ம வீட்டுக்காக வேண்டி விருந்து சாப்பிட்டு வருவோமையானால் இப்போ நாம் என்ன செய்யலாம் ஒரு சமாளிக்கிறதுக்கு சொல்லிக்கலாம் அந்த தீமை நடக்கும்போது நாங்கள் இல்லைன்னு சொல்லலாமே தவிர அந்த புது இல்லத்திற்காக வேண்டி நாம் விருந்தில் கலந்து கொண்டோமா இல்லையா அந்த இல்லத்தை புதுப்பித்ததுக்காக வேண்டி அவர் ஏற்பாடு செய்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டோமா இல்லையா என்று வந்தால் நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டோம் விருந்து சாப்பிட்டோம் அவர்களை அங்கீகரித்தோம் என்று தான் வரும் நம்ம ஒரு தீமையை புறக்கணிக்கிறதா இருந்தால் எது தொடர்பாக ஒரு விருந்து தரப்படுதோ அந்த விருந்தை தருவதற்காக மக்களை அவர்கள் அழைக்கிறார்களோ அந்த விருந்து தொடர்பாக அவர்கள் என்னென்ன தவறுகளை செய்கிறாங்களோ 
அந்த தவறுகளை நாம் புறக்கணித்தோம் என்பதை பதிவு செய்கிறதா இருந்தால் அந்த புறக்கணிப்பை காட்டுறதா இருந்தால் அது தொடர்பான எல்லா நிகழ்வையும் புறக்கணிக்கணும் இப்போ திருமணம் நடக்குது திருமணத்தில் வரதட்சணை கொடுக்கல் வாங்கல் பேசப்பட்டிருக்குது இந்த வரதட்சணை கொடுக்கல் வாங்கல் என்பது திருமணம் மண்டபத்தில் நடக்குமானால் நடக்காது அதுக்கு முந்தின நாள் நடக்கலாம் அதுக்கு முந்தைய இரவில் நடக்கலாம் அல்லது திருமண நாளின் காலையில் நடக்கலாம் எப்போ வேணாலும் நடக்கலாம் அல்லது திருமணம் செய்த மறுநாள் கூட நடக்கலாம் ஆனால் நாம் ஏன் திருமண சபையை புறக்கணிக்கிறோம் இது வரதட்சணை பேசி முடிக்கப்படுகிற திருமணம் என்று அதை புறக்கணிக்கிறோம் அல்லது ஒரு திருமணம் நடக்கும்போது பிதாத்தான சில காரியங்களை அனாச்சாரங்களை திருமண சபையில் செஞ்சுட்டாங்க ஒரு நாள் கழித்து மாப்பிள்ளை வலிமா கொடுக்குறாரு அப்போ நம்ம வலிமாவையும் புறக்கணிக்கிறோம் ஏன் புறக்கணிக்கிறோம் அவர் திருமண சபையில் தானே பிதாத்தை செஞ்சார் திருமண சபையில் தானே மார்க்கத்துக்கு முரணான காரியத்தை செஞ்சார் அல்லது மாலையை போட்டு பிற மத சமுதாயத்தை போன்று ஈடுபட்டார் இப்படி ஏதாவது ஒரு தவறான செயல் மார்க்கத்தில் தவிர்க்கப்பட வேண்டிய செயல்களை எல்லாம் அவர் திருமண சபையில் செஞ்சார் அதற்கு மறுநாள் கொடுக்குற வலிமா வழியாக செஞ்சார் செய்யலை ஆனால் நாம் ஏன் வலிமாவையும் புறக்கணிக்கிறோம்னா திருமணம் தொடர்பாக அவர் கொடுக்கிற விருந்தில் நாம் புறக்கணிப்பை காட்டினா தான் நாம் அந்த தீமையை தடுக்கிறோம் ஒன்று கையால் தடுத்துருக்கிறோம் அல்லது மனதால் வெறுத்தாது ஒதுங்கி இருக்கிறோம் என்கிற நிலை வரும் அந்த அடிப்படையில் இந்த புது வீட்டுக்காக வேண்டி எப்போதுமே அந்த வீட்டுக்கே போகக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்ல வரலை எப்போ வேணாலும் போகலாம் எப்போ போகலாம் புது மனைக்காக வேண்டி அவர் ஒரு விருந்து ஏற்பாடு பண்ணார் பாருங்க அந்த விருந்து தொடர்பான என்னென்ன நிகழ்ச்சியில் மார்க்கத்துக்கு முரணாக செஞ்சுருக்காரோ அந்த தீமையும் புறக்கணிக்கணும் அது தொடர்பான விருந்தையும் புறக்கணிக்கணும் இதெல்லாம் பத்தொம்பதோ அவர் வீட்டுக்கு போகிறது மற்ற நாட்களில் போய் வீட்டில் அவங்கள சந்திக்கிறது அப்போ அவங்க எதாவது நமக்கு ஒரு சாப்பாடோ அல்லது டீயோ எதையாவது கொடுப்பார்களேயானால் அது சாப்பிட்றது தப்பு கிடையாது இப்போது ஒரு வாதத்திற்கு புதுமனை நிகழ்ச்சிக்காக வேண்டி அன்றைய தினத்தில் நம்ம புறக்கணிச்சிட்டோம் அந்த விதத்தான மூட நம்பிக்கையிலாம் கலந்துக்கல அதுக்கு மறுநாள் இப்படி ஒரு விருந்து ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்கன்னு வைங்க அதில் போய் கலந்துக்கிட்டோம்னா நாளைக்கு என்ன வரும் என்ன பேச்சு வரும் இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் விதத்தான காரியத்தை செய்யணும் அங்கே மௌலது ஓதணும் குரான் ஓதணும்னு விரும்புகிறாங்களோ அவங்களையெல்லாம் கூப்பிட்டு முதல் நாள் விருந்து ஏற்பாடு உபசரிப்பு யாரெல்லாம் இதெல்லாம் கூடாதுன்னு மறுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்காக மறுநாள் விருந்து உபசரிப்பு அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை தான் சம்மந்தப்பட்டவர்களுக்கு வறுமை தவிர அல்லது இவர்களாம் வந்து தீமை எதிர்ப்பாங்க ஆனால் சாப்பாடை கொடுத்துட்டா நல்லபடியாக வந்து சாப்பிட்டு விருந்தில் கலந்துக்குவாங்க என்கிற மனநிலை வறுமை தவிர தீமை என்று இதை புறக்கணிச்சிருக்கிறாங்க இதை நாம் செய்யக்கூடாது செய்தால் மக்கள் வரமாட்டாங்க இது தொடர்பான விருந்து அவங்க நிராகரிச்சிருவாங்க எனவே இந்த தீமையிலிருந்து நம்ம ஒதுங்கணும் என்று சம்மந்தப்பட்டவர்கள் திருந்துவதற்குத்தான் நாம் தீமையை புறக்கணிக்கவே செய்கிறோம் ஒரு தீமையை செய்யக்கூடாது என்று தீமையை தடுக்கிறதுக்காக வேண்டி இறங்குற விஷயமே என்னென்னு கேட்டால் ஒன்று அந்த தீமையை நான் செஞ்சிடக்கூடாது என்பது இன்னொன்று அந்த தீமையை சம்மந்தப்பட்டவன் செஞ்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த புறக்கணிப்பை இப்போ என்ன நடக்கும் நாம் இன்றைக்கி வரமாட்டோம் நாளைக்கு வருவோம்னு சொன்னால் நம்மளவில் அந்த தீமையான காரியத்திலிருந்து ஒதுங்கணுமே தவிர சம்மந்தப்பட்டவர்களை அந்த தீமையிலிருந்து ஒதுக்குவதற்கு எந்த முயற்சியும் எடுக்கலை என்பது தான் பதியும் அதனால தான் நாம் சொல்வது ஒரு தீமையை புறக்கணிப்பது என்றால் அது தொடர்பான அனைத்து நிகழ்வுகளையும் புறக்கணித்தால் தான் தீமையை புறக்கணித்தல் ஆகும் இதை மனசில் வச்சுக்கணும் இதுதான் பொதுவான ஒரு புரிதல் இதற்கு ஒரு உதாரணம் கூட சொல்லலாம் ஒருத்தர் என்ன செய்கிறாரு நம்மளை கூப்பிட்றாரு ஒரு விருந்து கொடுக்குறாரு அந்த விருந்து கொடுக்குறதுக்காக வேண்டி கூப்பிட்டு வச்சுருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் அவர் என்ன செய்கிறாரு ஒரு மது பாட்டில் வாங்கி அவர் தட்டு முன்னாடி வச்சுருக்கார் தட்டில் புரோட்டா வச்சுருக்காரு நமக்கும் புரோட்டா வச்சுருக்கிறாரு சாப்பிடுங்கிறாரு சாப்பிட்டுருக்குறோம் அப்போ என்ன செய்கிறாரு ஒரு ரெண்டு பாட்டில் மது வச்சுருக்கிறார் இப்போ அந்த மது அவர் குடிக்க போகிறார் அந்த குடிக்க போகிற டைமில் ஒன்று இவர் கையால் தடுக்கணும் அல்லது நாவால் தடுக்கணும் அல்லது மனதால் வெறுத்து ஒதுங்கணும் இப்போ என்ன செய்கிறது இப்படி ஒரு ஏற்பாட்டோடு நீ விருந்து வைக்கிற இந்த செயல் செய்கிற இது ஹராமான காரியம் இந்த ஹராமான காரியத்தோடு சேர்ந்து இந்த செயலை நீ செய்கிறதுனால நான் இந்த விருந்தில் கலந்துக்க மாட்டேன்னு மொத்தமாக ஒதுங்குறோமா அல்லது இந்த அந்த பாட்டிலை மட்டும் நீங்கள் குடித்து முடிச்சுருங்க நான் மிச்சத்தை அப்புறம் வந்து சாப்பிட்டுக்கிறேன்னா சொல்லுவோம் அல்லது கொஞ்சம் வாயில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இதை குடிக்க வேண்டியது ஒரு டம்ளரில் ஊற்றி குடிச்சுக்குங்க ஜி நான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து வந்துடுறேன் அப்புறம் வந்து நம்ம சேர்ந்து சாப்பிடுவோம் நான் பேசுவோம் பேச மாட்டோம் ஒரு தீமைன்னு ஒரு செயலை செஞ்சிட்டாங்கன்னா அது தொடர்பான எல்லா செயலையும் புறக்கணிப்பது தான் சம்மந்தப்பட்டவங்களையும் உணர்த்தும் நாமும் அந்த தீமைக்கு எந்த விதமான அங்கீகாரம் கொடுக்கவில்லை என்பதை தெரிவிக்கும் இதை கவனத்தில் கொண்டு நடந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்
தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத்தின் இஸ்லாமிய கல்லூரி திருச்சி கற்பிக்கப்படும் பாடங்கள் இஸ்லாமிய கொள்கை விளக்கம் அரபி மொழி பயிற்சி அரபி மொழி இலக்கணம் ஹதீஸ் கிரந்தங்கள் ஹதீஸ் கலை உசூலுல் தப்சீர் நபிமார்கள் வரலாறு வாரிசுரிமை சட்டங்கள் இஸ்லாமிய ஒழுங்குமுறைகள் மதுகப் சட்டங்கள் மார்க சட்டங்கள் ஒப்பீடு பேச்சுக்கலை அரபி தமிழ் ஆங்கிலம் தட்டச்சு பயிற்சி மற்றும் மார்க பிரச்சாரத்திற்கு அடிப்படையான பயிற்சிகள் கல்லூரியில் இணைவதற்கான தகுதி திருக்குர் ஆண் சரளமாக ஓத தெரிந்திருக்க வேண்டும் தமிழ் சரளமாக எழுத படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஒழுக்கமானவராக இருக்க வேண்டும் கல்வி காலம் நான்கு ஆண்டுகள் முழுமையான இறை திருப்தியை நாடி இஸ்லாமிய கல்லூரி முற்றிலும் இலவசமாக செயல்படுகிறது இக்கல்லூரியில் மென்மேலும் சிறந்த ஆளுங்களை உருவாக்க உங்கள் பொருளாதாரத்தை வாரி வழங்குங்கள் உங்கள் நன்கொடைகளை நீடியாகவோ செக்காகவோ அல்லது மணியாளராகவோ அனுப்பலாம் நீடி அனுப்புவோர்கள் தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமாத் அக்கவுண்ட் நம்பர் செவன் டபுள் எயிட் டூ செவன் போர் எயிட் டூ செவன் இந்தியன் பேங்க் ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் ஐடிஐபி ஜீரோ 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 எம் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் மண்ணடி பிரான்ச் சென்னை சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ ஒன் என்ற பெயரில் எடுத்து அனுப்ப வேண்டிய முகவரி தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாத் மாநில தலைமையகம் நம்பர் இருபத்தி ஐந்து அரண்மனைக்காரன் தெரு மண்ணடி சென்னை ஒன்று மக்பூல் கான் என்கிற சகோதரர் சவுதி அரேபியா மக்காலிருந்து கேட்குறாங்க நாம் வீடு கட்டுமானம் செய்ய கொத்தனாரை அழைத்தால் அவர் தனது மத நம்பிக்கைப்படி பூமி பூஜை சிறிய அளவிலாவது செய்து தான் ஆரம்பிக்கிறார் இதை நாம் எப்படி அணுகுவது அப்படின்னு கேட்குறாங்க பொதுவாக இது போன்ற வீடு கட்டுவதற்கு வரக்கூடிய அந்த ஊழியர்கள் வந்து அது வீடு கட்டுறதா இருந்தாலும் சரி ஒரு குழி தோன்றதாக இருந்தாலும் சரி அஸ்திவார கல் வைக்கிறதா இருந்தாலும் சரி இதற்கு அவங்க நம்பிக்கை பிரகாரம் ஒரு பூஜை செய்யணும் அப்படி செஞ்சாதான் இந்த தன்னுடைய தொழில் விருத்தியாகும் இந்த வீடு நிலைக்கும் குழியில் இறங்குறமே இது அந்த பூமி தாய் அந்த பூமாதேவிக்கு வந்து உகந்ததாக இருக்கும் இப்படியெல்லாம் அவங்க நம்பி இதை செய்கிறாங்க இது அவர்களுடைய நம்பிக்கை சார்ந்த செயல் இதை அவங்க வீடு கட்டுறதா இருந்தாலோ அவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஒரு வீடுகளை கட்டுறதா இருந்தோ அதை அவர்கள் செய்வார்களே ஆனால் அதற்கும் நமக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லை சம்மந்தம் இல்லை ஆனால் வணக்கத்திற்கு தகுதியானவன் அல்லாஹு ஒருவனை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்கிற ஓரிறை நம்பிக்கையை ஏற்ற ஒரு முஸ்லீம் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் தன்னுடைய இடத்தில் ஒரு வீட்டை அவர் கட்டுகிறார் என்றால் அந்த வீட்டை கட்டுகிற பொழுது இறைவனுக்கு இணை வைக்கக்கூடிய காரியத்தை இறைவனுக்கு இணையாக செய்யக்கூடிய அந்த பூஜை புனஸ்காரங்களுக்கு அது சிறியதோ பெரியதோ இந்த செயல்பாடுகளுக்கு என்று அவர் விட்டு கொடுப்பாரே ஆனால் இவர் முழுக்க முழுக்க பலகடவுள் சிந்தனைக்கு துணை செய்தவராக மாறிவிட்டார் அவர் அன்று அந்த நிமிடத்திலிருந்தே இஸ்லாமிய அந்த ஓரிறை நம்பிக்கையிலிருந்து விலகியவராக மாறிடுவார் அப்போ ஒரு முஸ்லீமாக இருக்கிறவர் என்ன எப்படி நடந்து கொள்ளணும் மார்க்கத்தில் எந்த அளவுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா நம்முடைய கட்டுப்பாடு இல்லாத பொதுவான சபை அங்கேயே நம்ம போய் உட்காரதா இருந்தாலும் கூட அது இறைவனுக்கு மாறு செய்கிற சபையாக இருக்கக்கூடாது அப்படி ஒருவேளை இருந்தால் நம்முடைய கட்டுப்பாடு இறுதி கட்டம் என்னென்னா நம்மனால் அந்த இடத்துலேருந்து வெளியேறத்த முடியும் அந்த இடம் நமக்குரியதல்ல அந்த சபை நம்ம ஏற்பாட்டில் நடந்ததல்லன்னு சொன்னால் கலந்த நாம ஒதுங்கி ஓடிடணும் அல்ல சொல்கிறான் கது நசல அலைக்கும் ஃபில் கிதாபி அனிதா சமயத்தும் ஆயாத்து இல்லாகி யுக்குஃபரு பிகாவை இஸ்தஹுசவ் பிகா அல்லாவுடைய வேத வரிகள் அல்லாஹுடைய கட்டளைகள் நிராகரிக்கப்பட்டால் அல்லது அது கேலி செய்யப்படுகிற ஒரு இடத்தில் நீங்கள் இருந்தால் ஃபலா தக்கு உதுவும் ஆகும் அவங்களோட உட்கார்ந்துடாதீங்க ஹத்தா எஹூலு ஃபி ஹதீஸின் கைரிகி அதல்லாத ஒரு வேறு நிகழ்வை அவர்கள் ஈடுபடும் வரை அங்கே இருந்துடாதீங்க ஒருவேளை அல்லாஹுக்கு மாறு செய்கிற செயலை செய்யக்கூடிய சபையில் நீங்கள் இருந்தீர்களானால் இது பொதுவான சபை நம்ம கண்ட்ரோலில் கட்டுப்பாடு இல்லாத ஒரு சபை அதில் சும்மா இருந்தாலும் கூட இன்னக்கும் இதை மிசிலுகும் நீங்கள் அவர்களை போன்றவர்கள் ஆகிவிட்டீர்கள்னு நல்லா சொல்கிறோம் இந்த பாவம் செய்தவர்களாக ஆகிவிட்டீர்கள் இறைவனை கேலி செய்தவர்களாக ஆயிட்டீங்க இறைவனை நிராகரித்தவர்களாக ஆயிட்டீங்கிறான் யார எங்கேயோ பொதுவான ஒரு இடத்துல போய் உட்காரோம் அங்கே மார்க்கத்துக்கு முரணான ஒரு செயல் நடக்கிறது அல்லாவுடைய வேத வரிகளுக்கு முரணான செயல் நடக்கிறது அங்கே நம்ம சும்மா இருந்து அதை ஆமோதித்து விட்டால் அப்போவே நாம் யாராயிட்டோம் அந்த பாவத்தை செய்த பாவிகள் ஆயிட்டோம்னு சொன்னால் பாருங்கள் இந்த வசனத்தில் எந்த அளவுக்கு சொல்லப்படுதுன்னா 
அல்லாஹுடைய வசனங்களை ஒருவர் நிராகரிக்கிறார் அல்லது அல்லாவுடைய வசனங்களை ஒருவர் கேலி செய்கிறார் அந்த வகையில் தன்னுடைய செயலை அமைத்திருக்கிறாருனா அதுக்கே அந்த சபையில் இருந்துடாதீங்க நீங்கள் வெளியே போயிருங்க இல்லாட்டி நீங்களும் அந்த பாவி ஆயிடுவீங்க நல்லா சொல்கிறான் இது அல்லாஹுடைய ஒரு வசனத்தை மறுக்கிறது நிலைமை இப்படி இருக்குது ஆனால் இங்கே என்ன மொத்தம் ஒட்டுமொத்தை அல்லாகவையே மறுக்கிற அளவிற்கு அல்லாகவையே முழுமையாக நிராகரிக்கிற அளவிலான ஒரு பாரதூரமான விஷயமாக இருக்கிறது என்பதை மனசில் வைத்து கொள்ளணும் நம்ம செலவு பண்ணி நம்ம இடம் வாங்கி நம்முடைய நிலத்தில் ஒருத்தரை வைத்து நாம் கொடுக்குற ஊதியத்தில் வேலைக்கு வரக்கூடியவர் நம்ம சொல்லக்கூடிய வகையில் வீடு கட்டுவார் நம்ம சொல்கிற மாதிரி செவிர் எழுப்புவார் நம்ம சொல்கிற மாதிரி கள்ளை தூக்க போகிறாரு அவர் நம்முடைய கொள்கைக்கு எதிரான ஒரு செயலை நம்முடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ளதில் செய்வாரையானால் அதற்கு நாம் இடம் கொடுக்குறோமையானால் இப்போ நாம் முழுக்க முழுக்க அந்த பாவத்திற்கு துணை செய்த காரியத்திற்கு ஆளாயிட்டோம் பாவியாக நம்ம மாறிட்டோம் அப்போ நம்முடைய ஈமானை வந்து முழுமையாக இந்த இடத்துல அடகு வைத்து விட்டோம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அப்போ இது போன்ற காரியத்திற்கு ஒருபோதும் துணை நிற்கக்கூடாது அதற்கு ஏற்பாட்டுக்கு எந்த துணையில் நிற்கக்கூடாது அங்கீகாரமும் கொடுக்கக்கூடாது அப்போ நாம் என்ன செய்யணும் இப்படி கொத்தனார் பிடிக்கிறோமா அவங்க இந்த மாதிரியான பூஜை செஞ்சு தான் களத்தில் இறங்குவாங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா இந்த மாதிரி பூஜை செய்யாத ஒரு தெளிவான நம்பிக்கை இருக்கிற அப்படி பொதுவான ஆட்களை கூப்பிட்டு வீடு கட்டணும் இல்லாட்டி வீடே கட்ட முடியாதா உலகத்தில் அப்படி எந்த ஆளும் கிடைக்கவே மாட்டாங்களா கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கணும் உலகம் பூரா கட்டப்படுகிற எல்லா வீடுகளுக்கும் பெரிய பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்டுகளுக்கும் இது மாதிரி ஆட்கள் வந்து பூமி பூஜை செய்து கல் நாட்டி இதுக்கப்புறம் தான் எல்லா வேலையும் நடக்கிறதா இல்லையே ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட சிலர் இப்படி செய்கிறாங்க நம்முடைய மார்க்கத்திற்கு முரணான அடிப்படை கொள்கையை தகர்க்கிற ஒரு காரியத்தை நாமே அங்கீகரித்து அதை செய்கிறோம்னா அந்த நம்பிக்கையில் நாமளும் இருக்கிறோம்னு அர்த்தம் அவர் என்ன செய்கிறாரு குளியில் இறங்குறாரு இந்த குளியில் இறங்கும் போது தன்னுடைய உயிருக்கு பாதிப்புறக்கூடாதுன்னா இந்த பூமியின் தெய்வத்துக்கிட்ட பூஜை பண்ணணும்னு அவர் நினைக்கிறாரு இல்லாட்டி நமக்கு பாதிப்பு வரும்னு பயப்படுறாரு அதுக்கு நீங்கள் இடம் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்களும் இந்த பூமிக்குன்னு ஒரு தனி கடவுள் இருக்குதுன்னு நம்புறீங்க அந்த பூமிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை இருக்குதுன்னு நம்புறீங்க அதற்கு பூஜை செய்ய வேண்டிய கடமை இருக்குதுன்னு நம்புறீங்க அதை செய்யாவிட்டால் இவருக்கு என்னமோ ஆயிரும் என்றும் நீங்கள் பயப்படுறீங்க இப்போ அல்லாஹுவோடு மற்றவர்களை கடவுளாக நீங்களும் சித்தரிக்கிறீங்க அப்போதான் இதனுடைய செயல் அப்போ இந்த மாதிரி காரியத்தை செய்யக்கூடாது அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு தெளிவான அறிவுரையை நம்ம ஏற்கனவே சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறோம் சகி முஸ்லீமில் வரக்கூடிய செய்தி மன்ராமின்கு முன்கரன் ஃபல்யு கையிறுகு எதிகி உங்களில் ஒருவர் தீமையை கண்டால் தனது கையால் தடுங்கன்ற சொல்லா சொன்னாங்க இப்போ கையால் தடுங்கன்னு சொன்னாங்களே தீமையை இல்லாமல் ஆக்கிறதுக்கு கரத்தால் தடுங்கன்னாங்களே அது யாருக்கு யாருக்கு அதிகாரம் இருக்கிறதோ யார் கையில் ஆட்சி இருக்கிறதோ யார் கையில் சட்டமேற்ற அதிகாரம் கையில் வழங்கப்பட்டிருக்குதோ அவங்க கையால் தடுத்துருவாங்க மார்க்கத்துக்கு முரணான காரியத்தை நடப்பதை வந்து தடுக்க முடியும் அவங்களால அப்படி முடியாதவர்களுக்கு தான் அடுத்த நிலை நாவிலாவது சொல்லி தீமை நடக்க விடாமல் பாதுகாத்துக்க அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த அதிகாரமும் இல்லாத பலவீனமான நிலையில் உள்ளவங்களுக்கு தான் நம்ம அதிகாரமும் இல்லை நம்ம கண்ட்ரோலும் இல்லை நம்ம கட்டுப்பாடு இல்லை நம்ம இடமும் இல்லை எங்கேயோ ஒரு பொது இடத்துல நிற்கிறோம் அங்கே பேசவும் முடியாது அங்கே தடுக்கவும் முடியாது அங்கே அதிகாரத்தை செலுத்தவும் முடியாது அங்கே நாம் மக்களோடு மக்களாக நின்றுகிட்டு இருந்தால் தான் அப்பவும் தீமையை கண்டால் நம்ம அளவில் ஒதுங்கி ஓடி போயிடணும் அப்படி ஒதுங்க வேண்டும்னு சொன்ன மார்க்கத்தில் அதுதான் ஈமானில் பலவீனமான நிலைன்னு சொன்ன ஒரு மார்க்கத்தில் இப்போ என்ன நடக்குது வீடு நம்மளுது இடம் நம்மளுது கண்ட்ரோல் எல்லாம் நம்ம கையில் இருக்குது நம்ம தான் ஆளை நியமிக்கிறோம் நம்ம விருப்பம் இருந்தால் வைக்கலாம் விருப்பம் இல்லைனா அனுப்பிடலாம் நம்ம தான் சம்பளம் கொடுக்குறோம் ஆனால் இந்த செயலுக்கு மட்டும் இதில் நம்ம இடம் கொடுப்போமே ஆனால் இது முழுக்க முழுக்க இப்படி செய்பவர்கள் ஈமானை விற்றுத்தான் இறை நிராகரிப்பை விலைக்கு வாங்கி கொள்கிறார்கள் இதை கவனத்தில் வைக்கணும் இதெல்லாம் தெளிவாக கூப்பிடும் போதே இதெல்லாம் இங்கே செய்யக்கூடாது உங்கள் நம்பிக்கை எப்படி இருக்குமானாலும் உங்கள் மனதளவில் இருக்கிறது எங்களை பாதிக்காது உங்களோட இருந்து வீட்டில் இருந்துக்கிட்டாலோ நீங்கள் வீட்டிலேருந்து வரும்போதே அதை மனசில் நினச்சிக்கிட்டாலோ அது எங்களுக்கு தேவையில்லை இந்த சபையில் வரும்போது இந்த இடத்துல இறைவனுக்கு இணையான காரியங்களை செய்யக்கூடாது இது எங்கள் நம்பிக்கைக்கு எதிரான செயலை எங்களுடைய இடத்துலே செய்வதற்கு நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம் என்பதை தெளிவாக அவர்களுக்கு தெரிவித்து விடும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமாத் உலகெங்கும் வாழும் தமிழ் பேசும் முஸ்லிம்களிடத்தில் இஸ்லாத்தை அதன் தூய வடிவில் எடுத்துரைத்து வரும் தமிழ்நாடு தவ்ஹித் ஜமாத் அல்லாஹுவின் மாபெரும் கிருபையால் ஏராளமான மார்க்க மற்றும் சமுதாய பணிகளை செய்து வருகிறது 
சென்னை மண்ணடியில் அரண்மனைக்காரன் தெருவில் இயங்கி வரும் தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமாத்தின் மாநில தலைமையகத்தை மையமாக கொண்டு ஏராளமான மக்கள் நல பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன மாநில தலைமையகத்தின் கீழ்த்தளத்தில் ஏகத்துவ மார்க்க அறிஞர்கள் எழுதிய நூல்கள் மற்றும் வீடியோ பதிவுகள் டி என் டி ஜே வீடியோ விஷனில் விற்பனையாகி வருகின்றன மாநில தலைமையகத்தின் கீழ்த்தளத்தில் குடும்ப பிரச்சனைகளை மார்க்க அடிப்படையில் தீர்க்கும் ஷரிய தீர்ப்பாயம் செயல்பட்டு வருகிறது ஒடுக்கப்பட்டோரின் உரிமைக்காக குரல் கொடுக்கும் உணர்வு வார இதழ் மற்றும் ஏகத்துவம் அலுவலகம் மாநில தலைமையகத்தில் விறுவிறுப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறது சத்திய தௌஹித் கொள்கையை தொலைக்காட்சி இணையதளம் சமூக வலைதளம் மூலம் கொண்டு செல்ல மாநில தலைமையகத்தில் அமைந்துள்ள எடிட்டோரியத்தில் துடிப்புடன் செயலாற்றி வருகிறது சமுதாய நலன் கருதி நன்மையை ஏவி தீமையை தடுக்கும் வண்ணம் மாநில தலைமையகத்தில் உடனுக்குடன் நிர்வாகிகள் கூடி மாநில நிர்வாகிகளின் கலந்துரையாடல் நடந்து வருகிறது ஒவ்வொரு நாளும் பயனுள்ள தகவல்களை எடுத்துரைக்கும் நாளும் ஒரு நபிமொழி செய்தியும் சிந்தனையும் இன்று ஒரு இறைவசனம் போன்றவை மாநில தலைமையகத்தில் இயங்கி வரும் பள்ளிவாசலில் ஒளிப்பதிவு செய்யப்படுகிறது முஸ்லிம் சமுதாயத்திற்காக தமிழ்நாடு தவ்கி ஜமாத் மாநில தலைமையில் ஏழைகளுக்காகவும் மருத்துவ உதவி புரியவும் வசதியானவர்களிடம் ஜகாத் தொகை திரட்டி பகிர்ந்து வழங்கி வருகிறது ஆன்மீகத்தின் பெயரால் மக்களை வலிக்கெடுக்கும் அசத்திய கொள்கைவாதிகளை மக்களிடம் அம்பலப்படுத்த அவர்களோடு பல்வேறு விவாத நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வருகிறது மேலும் தமிழ்நாடு தவ்கி ஜமாத்தின் மாநில தலைமை சமுதாய அக்கறையுடன் வெள்ளம் புயல் பேரிடர் காலத்தில் தாமாக களம் இறங்கி மீட்பு பணிகளை செய்து வருகிறது அதேபோல் சமுதாயத்தின் மேல் அடக்குமுறை செய்யும் ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக உரிமைகளை மீட்க போராட்டங்கள் பல நடத்தி வருகிறது இது போன்ற பற்பல நற்காரியங்களை தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமாத் நீங்கள் தரும் பொருளாதார உதவி கொண்டே செயல்படுகிறது ஆகவே இது போன்ற நன்மையான காரியங்கள் மென்மேலும் தொடர உங்களுடைய ஜகாத் மற்றும் நன்கொடைகளை டிடியாகவோ செக்காகவோ அல்லது மணி ஆர்டராகவோ அனுப்பலாம் டிடி அனுப்புவோர்கள் தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமாத் அக்கவுண்ட் நம்பர் செவன் டபுள் எயிட் டூ செவன் போர் எயிட் டூ செவன் இந்தியன் பேங்க் ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் ஐடிஐபி ஜீரோ 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 எம் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் மண்ணடி பிரான்ச் சென்னை சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ ஒன் என்ற பெயரில் எடுத்து அனுப்ப வேண்டிய முகவரி தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாத் மாநில தலைமையகம் நம்பர் இருபத்தி ஐந்து அரண்மனைக்காரன் தெரு மண்ணடி சென்னை ஒன்று சவுதி அரேபியா அல் ஜுபைல் என்கின்ற பகுதியிலிருந்து யாசர் அராஃபத் அவங்க கேட்குறாங்க புது வீடு கட்டி போகும்போது அலங்கார சீரியல் லைட்டு போடலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க பொதுவாக எந்த ஒரு செயலை நாம் செய்வதாக இருந்தாலும் அந்த செயலில் பயன் இருக்கணும் அந்த செயலுக்காக நாம் செய்யக்கூடிய செலவு பயனுள்ள வகையில் அது கழியணுமே தவிர வீணான வகையில் அது போகக்கூடாது எந்த அளவுக்கு என்றால் ஒரு மனிதனுடைய இன்றியமையாத மிக அத்தியாவசியமானது உணவும் குடிநீரும் அதில் கூட அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் திருமறை குரானில் குறிப்பிடுகிறான் சூரா ஆராஃப் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் முப்பத்தி ஓரா வசனத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் குழு வஷரபு உண்ணுங்கள் பருகுங்கள் ஒலா துஸ்ரிஃபு வீண் விரயம் செய்யாதீர்கள் இன்னஹூலா யுஹிபுல் முஸ்ரிஃபீன் வீண் விரயம் செய்பவர்களை அல்லாஹ் நேசிக்க மாட்டான் என்று அல்லாஹு குறிப்பிடுகிறான் அப்போ இந்த அளவிற்கு ரொம்ப அத்தியாவசியமான விஷயத்தை பற்றி அல்லாஹ் பேசும்போது கூட அந்த உண்ணுங்கள் பருகுங்கள் வீண் விரயம் பண்ணிடாதீங்க நம்முடைய பொருளாதாரம் நம்முடைய நேரம் நம்முடைய உடைமைகள் எதுலேயுமே அது வீணான முறையில் கழியும் வகையில் நாம் அமைத்து கொள்ளக்கூடாது இந்த வீண் விரயம் செய்பவர்கள் அல்லாஹுவுக்கு கோபத்திற்கு ஆளாகக்கூடியவர்கள் அல்லாஹுடைய விருப்பத்திற்கு நேசத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவர்களாக போயிடுவாங்க அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் பயனுள்ள வகையில் செலவழிப்பவர்களை தான் நேசிக்கிறான் வீண் விரயம் செய்பவர்களை நேசிக்க மாட்டான் இன்னொரு குரான் வசனத்தில் கூட இன்னல் முபதிரீன காணும் இஹ்வான ஷயாத்தீன் வீண் விரயம் செய்பவர்கள் ஷைத்தான்களுடைய அண்ணன் தம்பிகளாக இருக்கிறார்கள் என்பதாக அல்லா சொல்கிறான் அப்போது வீண் விரயம் செய்வது ஷைத்தானுடைய கூட்டாளிகளின் செயல்பாடு அதை செய்யக்கூடாது இப்போ புது வீடு கட்டும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு வீடை கட்டுற நேரத்தில் ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய செல்வத்திற்கு ஏற்றாற்போல் தன்னுடைய பொருளாதார வசதிக்கு ஏற்றாற்போல் அவரவர் அளவு அழகு உயரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல அளவில் விசாலமாக கட்டிடுறாங்க அதை சில பேர் வந்து இப்போ ஒரு ரெண்டு ரூம் வச்சு கட்டுவாங்க சில பேர் ரெண்டு மாடி அடுக்கில் கட்டுவாங்க அது தப்பு கிடையாது அது எந்த காலத்திலும் அது பயனளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து அதற்கு சுவருக்கு பெயிண்ட் அடிக்கிறதா இருந்தாலும் கூட ஒரு காலத்தில் சுண்ணாம்பு அடித்தாங்க இப்போ அதை விட்டுட்டு வாட்டர் பேஸில் தண்ணி கலந்து பெயிண்ட் அடிக்கிறாங்க இது வீண் விரயம் கிடையாது அதை விட இது கொஞ்சம் இன்னும் அந்த இடத்தை பாதுகாப்பாக வைக்கிறதுக்கும் 
மீண்டும் மீண்டும் நம்ம பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் வரைக்கும் தாக்கு பிடிக்கிறதுக்கும் அது யூஸ் ஆகும் இன்னும் அட்வான்ஸாக எப்படி வந்துருச்சு தண்ணி கலந்து பெயிண்ட் அடிக்கிறது பதிலாக ஆயில் பெயிண்ட் என்று அடுத்த பேஸ் வந்துச்சு ஆயில் பேஸ் பெயிண்ட் என்ன என்னாகும் ஒரு ஒரு வருஷத்தில் மீண்டும் பெயிண்ட் அடிக்கிறது பதிலாக சும்மா தண்ணி ஊற்றி தொடச்சிக்கிட்டாலே போதும் ரெண்டு மூணு வருஷம் வரைக்கும் அது தாக்கு பிடிக்கும் அதை விட இன்னும் அட்வான்ஸ் என்ன பண்ணாங்க செவர் முழுக்க மொசைக்கு போடலாம் அதை டைல்ஸ் ஓட்டலான்னு சொல்லி வந்தாங்க டைல்ஸ் போடும்போது என்ன ஆகும் பெயிண்ட் அடிக்கிற செலவே வராது கொஞ்சம் இன்னும் அதிக காலம் பிடிக்கும் இப்படி நாம் கட்டுமான பணி செய்கிற நேரத்தில் ஒன்றை விட ஒன்று அட்வான்ஸ் நம்ம போகத்தான் செய்கிறோம் ஆனால் அது வீண் வரை ஆகாது இப்போது அது மாதிரி வீடுகளில் நம்ம என்ன செய்வோம் லைட்டு வைப்போம் டியூப் லைட் வச்சாலும் சரி பல்ப் வச்சாலும் சரி எல்இடி வச்சாலும் சரி இந்த மாதிரி லைட் வச்சாலோ ஃபேன் வச்சாலோ எதையுமே வீண் விரயத்திற்கு நம்ம செய்கிறது கிடையாது ஆனால் இந்த புது வீடு என்று அந்த நிகழ்ச்சியை முன்னிட்டு அன்றைக்கி அந்த ஒரு நாளைக்கு நம்ம வைக்கக்கூடிய சீரியல் லைட்டு மூலமாக என்ன பயன் இருக்கிறது சொல்லுங்கள் ஏதோ அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத ஏரியா வர மக்களுக்கு கொஞ்சம் இருட்டாக இருக்கும் அதனால் வந்து கொஞ்சம் வெளிச்சம் தேவைன்னு சொல்லி ரெண்டு பெரிய லைட்டு ஃபோக்கஸ் லைட் ரெண்டு வச்சாங்கனால அது ஒரு யூஸ் இருக்குது வெளிச்சத்துக்கு இதில் வெளிச்சமும் இருக்காது அழகுங்கிற பேரில் ஒரு நாள் மட்டும் அந்த சீரியல் லைட்டை தொங்க விட்டதில் என்ன இருக்குது இது வீணான ஒரு விரயத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது வீண் செலவாக ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது இது போன்ற காரியங்களை தவிர்க்கணும் பொதுவாகவே மார்க்கத்தில் ஒருவர் ஆடம்பரமாக வாழ்கிறாங்க இல்லையா அதை வந்து மார்க்கம் ஒரு மிக சிறந்த காரியமாக சொல்லலை குன்ஃபி துன்யாக்க அண்ணக்க கரீப் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னாங்க இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுது நீ ஒரு அந்நியனை போன்று உலகத்துக்கு இந்த உனக்கும் சம்மந்தம் இல்லாத மாதிரி நீ வாழ்ந்துக்க அவ் ஆபிரி சபீல் அல்லது ஒரு வழிபோக்கின மாதிரி இரு உனக்கும் இந்த உலகம் நிரந்தரம் கிடையாதுங்கிற மனநிலை இருன்னு சொல்லி இருக்கிற மார்க்கம் பொதுவாகவே நம்ம எளிமையை தேடித்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைக்கணும் என்று சொல்லும் பொழுது இது வீணான காரியமாக இருக்கிறது என்பதை கவனத்தில் வைக்கணும் இது போன்ற வீண் விரயங்களில் நம்முடைய பொருளாதாரத்தை செலவழித்து விடக்கூடாது என்பதை சம்பந்தப்பட்டவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் குன்றத்தூரிலிருந்து சுபஹான் என்பவர் கேட்குறாங்க பாங்கு சொல்லும் பொழுது பிஸ்மில்லாக கூற வேண்டுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க பொதுவாக நாம் எந்த ஒரு காரியத்தை மார்க்கும் என்று செய்வதாக இருந்தால் அதை அல்லாக சொல்லியிருக்கணும் அல்லது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலை சலம் அவர்கள் நமக்கு வழிமுறை காட்டி கொடுத்துருக்கணும் இப்போ நாம் ஒரு காரியத்தை செய்ய துவங்கும் போது பிஸ்மில்லாக என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வழியை அல்லாவுடைய தூர் சொன்னாங்க அதில் உணவு சாப்பிடும்போது பிஸ்மில்லாக என்று சொல்லி துவங்க வேண்டும் உண்ண வேண்டும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க அதே மாதிரி இரவில் உறங்க செல்கிற பொழுது நீ பிஸ்மில்லாக என்று சொல்லி கதவையாட பிஸ்மில்லாக என்று சொல்லி பாத்திரத்தை மூடு பிஸ்மில்லாக என்று சொல்லி அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த விரிப்பை உதறு இதெல்லாம் சொன்னாங்க வீட்டிலேருந்து வெளியேறும்போது கூட பிஸ்மில்லாகி ரொப்பி ஆவுதுபிக்க மின் நான் அசி இல்லை என்று துவங்கக்கூடிய பிரார்த்தனையை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க இப்படியெல்லாம் நமக்கு சொல்லப்படுகிற இந்த வழிமுறைகள் வரிசையில் பாங்கு சொல்லும் பொழுது பிஸ்மில்லாக என்று சொல்லிவிட்டு பாங்கு சொல்ல வேண்டும் என்று அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் காட்டி கொடுக்கலை அல்லாஹு அக்பர் என்று தான் துவங்கி இருக்கிறாங்க சஹாபாக்கள் பிலால் ரலியில் ஆனவர்கள் அப்படித்தான் பாங்கு சொல்ல துவங்கினாங்க அதைத்தான் நபிகளார் அங்கீகரித்தாங்க அதே மாதிரி அப்துல்லா பின் உம்மி மக்தூம் ரலியில் ஆனவர்களை பாங்கு சொல்ல நியமித்தாங்க அவங்களும் அப்படித்தான் பாங்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதில் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலையும் பிஸ்மில்லாக என்று சொல்லிவிட்டு துவங்க சொல்லியோ அல்லது பிஸ்மில்லா சொல்லித்தான் துவங்க வேண்டும் என்று நிபந்தனையிட்டோ அல்லது சஹாபாக்கள் பிஸ்மில்லா சொல்லி துவங்கியதை நபிகளார் அங்கீகரித்தோ எந்த ஒரு செய்தியும் கிடைக்கல அந்த அடிப்படையில் வந்து அல்லாஹுடைய தூதர் காட்டி தந்த முறைப்படி பார்த்தீங்கன்னா மன் அஹதசஃபி அம்ரினா ஹாதா மாலை சமின்ஹு ஃபஹுவர் அத்துன் இந்த மார்க்கத்தில் நாம் சொல்லாத ஒன்றை யார் புதிதாக உண்டாக்குகிறார்களோ அது ரத்து செய்யப்படும் என்று நபி சல்லாஹன் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ நபிகள் நாய சல்லாசன் காட்டி தராத ஒன்றை நாமளாக என்ன செய்யக்கூடாது உருவாகக்கூடாது அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டால் பாங்க சொல்லும்போது பிஸ்மில்லா சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் அல்லாஹ் அக்பர்னு கிபிளாவை முன்னோக்கி நின்ன ஒன்று பிஸ்மில்லா சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் அல்லாஹ் அக்பர் கையை தூக்கும்போது பிஸ்மில்லா சொல்லணும் நெஞ்சின் மீது கட்டின ஒன்று பிஸ்மில்லா சொல்லி தான் அல்லாஹும் பாயித் பெயினி ஓதணும் என்று எல்லாத்துக்கும் ஒரு வழிபாடு வழிமுறை உருவாயிரும் அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் எங்கெங்கே எதை சொல்ல வேண்டும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களோ அங்கங்கே நாம் அதை சொல்ல வேண்டும் எதை சொல்லித்தரலையோ அப்போ மார்க்கம் என்ற பெயரால் அங்கே அதை செய்வதை நாம் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை புரிஞ்சுக்கணும் தாராள மனம் படைத்தோரே அசலாமு அலைக்கும் பிற மத சகோதரர்களை தன
அலை அலையாய் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டோர் ஏராளம் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கான அஃபிடவிட் கத்னா முறையாக பெயர் மாற்றம் செய்வதையும் இந்த ஜமாத் சிறப்பாக செய்து வருகிறது இஸ்லாத்தை முறையாக கற்றுக்கொள்வதற்காக ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் தனித்தனியாக விசாலமான சொந்த கட்டடத்தில் அனைத்து வசதிகளுடன் முற்றிலும் இலவசமாக இஸ்லாமிய பயிற்சி மையங்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றன எனவே மறுமையில் அதிகம் அதிகம் நன்மைகளை பெற்றுத்தரும் இந்த மகத்தான பணிக்கு உங்களின் ஜக்காத் மற்றும் நன்கொடைகளை தாராளமாக வாரி வழங்குவீர் உங்களது ஜக்காத் மற்றும் நன்கொடைகளை டிடியாகவோ செக்காகவோ மணி ஆர்டராகவோ அனுப்பலாம் டிடி அனுப்புபவர்கள் தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமாத் அக்கவுண்ட் நம்பர் செவன் டபுள் எயிட் டூ செவன் போர் எயிட் டூ செவன் இந்தியன் பேங்க் ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் ஐடிஐபி ஜீரோ 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 எம் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் மண்ணடி பிரான்ச் சென்னை சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ ஒன் என்ற பெயரில் எடுத்து அனுப்ப வேண்டிய முகவரி தமிழ்நாடு தௌகி ஜமாத் மாநில தலைமையகம் எண் இருபத்தைந்து அரண்மனைக்காரன் தெரு மண்ணடி சென்னை ஒன்று அடுத்தபடியாக இலங்கை மல்வானை என்கிற பகுதியைச் சேர்ந்த சுலைம் என்பவர் கேட்குறாங்க இஸ்திஹாரா தொழுகையை தொடர்ந்து துவா செய்த பின்னர் சரியானது எது என்று நாம் எப்படி கண்டறிய முடியும் அல்லாஹு உள்ளத்தில் ஏதேனும் அறிகுறிகள் ஏற்படுத்துவானா தெளிவான விளக்கம் தரவும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க மக்களுக்கு மத்தியில் இரண்டு காரியங்களில் எதை தேர்வு செய்வது என்கிற குழப்பம் சில நேரத்தில் ஏற்படும் இரண்டு காரியங்களில் ஒன்று நல்லது ஒன்று கெட்டதுன்னு சொன்னால் அதில் குழப்பம் வராது கெட்டதை செய்யக்கூடாது நல்லதை செய்யணும் இதுதான் தெளிவு இரண்டுமே சிறந்த காரியமாக இருந்தால் இரண்டில் ஒன்றை தேர்வு செய்யணும்னு வரும் பாருங்க அப்போ ஒரு சின்ன குழப்பம் வரும் தன்னுடைய மகளுக்கு மணமகனை பார்க்குறாங்க ரெண்டு மாப்பிள்ளையை பற்றி வந்திருக்குது நாம் எதிர்பார்த்த மார்க் ரீதியான குறையும் ரெண்டு பேர்ட்டையும் இல்லை அவர்கள்ட்ட நாம் எதிர்பார்க்குற மற்ற விஷயங்கள் அந்த தன்மைகள் பண்புகள் எதுலேயுமே ரெண்டு பேர்ட்டையும் என்ன செய்யல இல்லை தீய பண்புகள் எதுவும் இல்லை நல்ல நல்ல பழக்கங்கள் ரெண்டு பேர்ட்டையுமே நல்ல ஒரு தெளிவான ஒரு தெளிவு தான் கிடைக்கிது இப்போ எந்த மாப்பிள்ளைக்கு நம்முடைய மகளை கட்டி கொடுக்க இப்போ ஒரு குழப்பம் வரும் அல்லது நம்முடைய பிள்ளை ஒரு ஸ்கூலில் சேர்க்கணும் ரெண்டு ஸ்கூலை பற்றி வருது ரெண்டுமே பட்ஜெட்லேயும் சரி கல்வி தரத்துலேயும் சரி மாணவர் கண்காணிப்புலேயும் சரி பராமரிப்புலேயும் சரி எல்லாமே நல்லா இருக்குது என்று வருது இதில் எந்த ஸ்கூலில் சேர்க்குறது என்று குழப்பம் வரும் ஒரு வாகனம் வாங்குகிறா இந்த கலர் வாங்குவா அந்த கலர் வாங்குவா ஒரு கடைக்கு போய் சட்டை எடுத்தாலும் கூட இதுவா அதுவா இப்படி சில நேரத்தில் டவுட் வரும் பெருமதியான ஒரு பொருளாதாரத்தை கொடுத்து செய்ய வேண்டியதோ அல்லது பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்டாக கூட அது இருக்கும் அல்லது வாழ்க்கை பிரச்சனையாக கூட இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரியான நேரத்தில் இரண்டில் ஒன்றை தேர்வு செய்ய வேண்டிய நெருக்கடியில் நம்ம நிற்போம் இதில் எதை தேர்வு செஞ்சாலும் கொஞ்ச காலம் கலந்ததுக்கு பிறகு நாம் அதை தேர்வு செஞ்சுருக்க கூடாதா இதை போய் தேர்வு செஞ்சிட்டோமேங்கிற ஒரு கவலை வந்துடக்கூடாது அல்லது தேர்வு செய்த பொருள் அல்லது தேர்வு செய்த நபர் காலத்துக்கு வந்து நமக்கு பெரிய இடைஞ்சலாகவோ நமக்கு எதிர்வினையாகவும் அமைஞ்சிடக்கூடாது அப்போ இது மாதிரியான ஒரு கட்டத்தில் இரண்டில் சிறந்தது எது என்று தேர்வு செய்வதற்காக ஒரு குழப்பம் ஏற்படும் பொழுது அதில் சிறந்த ஒன்றை அல்லாக நமக்கு காட்டுவான் என்ற நம்பிக்கையில் தொழுது கேட்கக்கூடிய ஒரு பிரார்த்தனைக்கு பேர் தான் இஸ்திஹாரா என்கிற ஒரு பிரார்த்தனை அந்த இஸ்திஹாரா என்கிற பிரார்த்தனையை வந்து கடமை அல்லாத ஒரு உபரியான ஒரு ரெண்டு ரக்காத்தை தொழுதுட்டு அல்லாஹுவிடத்தில் ஒரு பிரார்த்தனை செய்யணும் அந்த பிரார்த்தனை மூலமாக நமக்கு இரண்டு விஷயத்தில் எது நமக்கு தகுதியானது எது நமக்கு நல்லது எது நமக்கு உகந்தது என்பதை நன்கு அறிந்த அல்லாகவே நமக்கு காட்டுவான் அப்படி காட்டி கொடுப்பதன் மூலமாக நம்ம அந்த ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்துடலாம் இப்போ சகோதரனை கேட்குறாங்கன்னா அது எப்படி காட்டுவான் கனவு வருமா யாராவது வந்து சொல்லுவாங்களா அது எந்த மாதிரி நமக்கு தெரியும் என்பதை கேட்குறாங்க இதற்கான பதில் நம்ம வேற எங்கேயும் தேட வேண்டாம் அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் இந்த இஸ்திஹாரா தொழுகையை தொடர்ந்து ஒரு துவாவை சொல்லிக் கொடுத்தாங்களே அந்த துவாவின் வாசகத்திலேயே நமக்கு எந்த மாதிரி அந்த சரியான ஒன்றை தகுதியான ஒன்றை அல்லாஹ நமக்கு தேர்வு செய்வான் என்பதை நம்ம வந்து அறிந்து கொள்ளலாம் அந்த துவாவில் என்ன வருது திறந்ததை தேர்வு செய்ய அல்லாட்ட முறையிடுவாரையானால் ரெண்டு ரக்கா தொழுதுட்டு ஒரு துவாவை கேட்கணும் அந்த துவாவில் எப்படி வருது அல்லாஹ் உம்மை இன்னி அஸ்தீருக்க பி எழுமிக்க இறைவா உன்னுடைய அறிவால் நான் சிறந்த ஒன்றை தேர்வு செய்கிறேன் தேர்வு செய்ய நாடுகிறேன் வா அஸ்தகுதீருக்க பி குதிரத்திக்க உன்னுடைய ஆற்றலை கொண்டு சிறந்த ஒன்று எது என்பதை பெறுவதற்கான நான் ஆற்றலை வேண்டுகிறேன் 
வ அஸ் அலுக்க மின் ஃபதுலிக்கல் அலீம் மகத்தான உன்னுடைய அருளை நான் கேட்கிறேன் ஃப இன்னக்க தகுதிரு ஏனென்றால் நீதான் ஆற்றல் பெற்றவன் வள அகுதிரு நான் ஆற்றல் உடையவன் அல்ல வ தாலமு நீ அறிந்தவன் வள ஆலமு நான் அறிந்தவன் அல்ல வ அந்த அல்லாமல் குயூப் நீதான் மறைவானவற்றையெல்லாம் நன்கு அறிந்தவனாக இருக்கிறாய் அல்லாஹும இறைவா இன் குந்த தாலமு அன்னஹாதல் அம்ர இறைவா இந்த காரியம் இந்த ரெண்டில் எந்த ஒரு காரியம் ஹைருண்லி ஃபி தீனி வ மாஷி வ ஆக்கிபத்தி அம்ரி எனக்கு இந்த மார்க்க விஷயத்திலையும் என்னுடைய உலக காரியங்கள்லையும் என்னுடைய இறுதி நிலைகளிலும் எது சிறந்ததோ இந்த ரெண்டில் ஒன்றில் எது சிறந்ததாக அமையுமோ அந்த காரியத்தை அந்த விஷயத்தை தேர்வு செய்வதற்கு நீ எனக்கு அருள் புரிவாயாக ஃபக்துருஹூலி அதை தேர்வு செய்வதற்கு எனக்கு சக்தி கொடுப்பாயாக ஆற்றலை கொடுப்பாயாக வ எஸ் சிறுஹூலி அதை பெறுவதை எனக்கு எளிமையாக்குவாயாக சும்ம பாரி கிளிஃபிஹி பிறகு அதில் எனக்கு பறக்கத் செய்வாயாக வ இன் குந்த தாளமும் அன்னஹாதல் அம்ர ஷருண்லி இந்த ரெண்டில் எந்த ஒன்றை நீ தீமையானது எனக்கு என்று அறிந்து வைத்திருக்கிறாயோ அந்த தீய காரியத்தை எனக்கு எதிர்வினை பாதகமாக ஆயிருமே என்று இருக்கிற அந்த காரியத்தை அன்னஹாதல் அம்ர ஷர்ருண்லி ஃபி தீனி ஓ மாஷி வாக்கி பற்றி அம்ரி என்னுடைய மார்க்க விஷயத்திலையும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் என்னுடைய இறுதிக்கட்டத்திலும் தீமையாக தீங்கி விளைவிக்கக்கூடியதாக எந்த காரியம் இருப்பதாக நீ அறிந்திருக்கிறாயோ அந்த காரியத்தை ஃபஸ்ரிஃபுகு அண்ணி என்னை விட்டு அந்த காரியத்தை திருப்பிவிடு வஸ்ரிஃபுனி அணுகு அந்த காரியத்தை விட்டு என்னை திருப்பிடு அதன் பக்கம் நானும் போகக்கூடாது அதுவும் என் பக்கம் வரக்கூடாது அந்த மாதிரி ஆக்கிறீரை வா என்று நாம் கேட்குறோம் இல்லையா இந்த பிரார்த்தனையினுடைய வாசகத்திலேயே இந்த இரண்டில் எது நமக்கு தகுதியானது என்று அல்லாஹு அறிந்து வைத்திருக்கிறானோ அந்த விஷயத்தை நாம் பெறுவதற்கு ஏற்ற மாதிரி அல்லாஹ் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்பான் எது தகுதியானதோ அதை பெறுவதற்கு நமக்கு வழியை இலகுவாக்குவான் எது தகுதியானதோ அதை பற்றியே நமக்கு காட்டுவான் எது நமக்கு பாதிப்பாகவும் பாதகமாக போயிடும்னு அல்லாஹ் அறிந்து வச்சுருக்கிறானோ அதன் பக்கம் நெருங்காத மாதிரி நம்மள ஆக்குவான் அதுவும் நம்ம பக்கம் வராத மாதிரி ஆக்குவான் அதை நெருங்குவது சிரமங்கிற அளவில் ஆக்கி எது நமக்கு தகுதியானதோ அதை நெருங்குவது இலகுவானது அதை பெறுவது எளிமையானது என்பது போன்ற ஒரு நிலையை அல்லாக ஏற்படுத்துவான் என்பதுதான் இந்த வாசகமே சொல்கிறது அப்போ இதை கவனத்தில் கொண்டு உளப்பூர்வமாக நாம் அல்லாவிட்ட குழப்பமான சிறந்த இரண்டு காரியங்களில் எதை தேர்வு செய்வது என்று வரும் பொழுது அந்த நிலையில் பிரார்த்தனை செய்வோமையானால் அல்லாஹு தகுதியான ஒன்றை நமக்கு காட்டுவான் அதை பெறுவதற்கு ஆற்றல் கொடுப்பான் அதை பெறுவதற்கான வழியை எளிமையாக்குவான் அதை பெற்றதற்கு பிறகு அதில் பறக்கத்து செய்வான் இதை கவனத்தில் வைக்கணும் புருணையிலிருந்து சாந்து முகமது என்பவர் கேட்குறாங்க ஜுமாவுடைய தொழுகையில் இடையில் இணைந்து விட்டால் அவருக்கு ஜுமாவுடைய நன்மை கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க பொதுவாக ஜுமாவுடைய நாளில் நாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் நிறைய இருக்கிறது அந்த தொழுகைக்கு செல்பவர்கள் குளித்து விட்டு செல்வது அங்கே பள்ளிவாசலுக்கு சென்று இரண்டு ரக்காது தொழுவது நறுமணம் பூசுவது அத்தர் பூசிக்கொள்வது அங்கே பள்ளியில் சென்று சொற்பொழிவுகளில் கலந்து கொள்வது இமாம் மெம்பரில் ஏறுவதற்கு முன்னதாகவே விரைவாக பள்ளியில் போய் அமர்ந்து கொள்வது அங்கே சொற்பொழிவை செவிதாழ்த்தி கேட்பது வாய் மூடி இருப்பது அதற்கு பிறகு இரண்டு ரக்கா தொழுகையில் கலந்து கொள்வது இப்படியெல்லாம் இதில் பல அம்சங்கள் இருக்கிறது இதில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு வகையான நன்மைகள் சொல்லித்தரப்பட்டிருக்கு அதில் முழுமையாக ஜும்மாவில் எழுந்து சென்று பயான் கேட்டு தொழுகையில் கலந்து கொள்பவர்களுக்கு ஒரு வார காலம் அல்லது பத்து நாட்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகின்றன என்றெல்லாம் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஜும்மாவில் சொற்பொழிவு கேட்பதற்கு முன்னதாகவே சென்று அங்கே விரைவாக செல்பவர்களுக்கு முதல் சாராருக்கு ஒட்டகம் குர்பானி கொடுத்த நன்மை அப்புறம் மாடு குர்பானி கொடுத்த நன்மை அப்புறம் ஆடு குர்பானி கொடுத்த நன்மை அதற்கப்புறம் கோழி அதற்கப்புறம் கோழியின் முட்டை அதை கொடுக்கின்ற நன்மையெல்லாம் கிடைக்கிறது என்பது ஹதீஸில் இருக்குது ஆனால் ஒருவர் ஜும்மாவுடைய தொழுகையில் மட்டும் போய் கலந்து கொண்டு அதுவும் இடையில் போய் கலந்து கொள்வாரையானால் முதல் அவருக்கு ஜும்மா தொழுகை கிடைக்குமா ரெண்டாவது அவருக்கு ஜும்மாவின் நன்மை கிடைக்குமா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் ஒருத்தர் ஜும்மாவுடைய தொழுகையில் போய் கலந்து கொள்வாரையானால் அவருக்கு ஜும்மாவுடைய ஒட்டுமொத்த நன்மையும் கிடைக்குமா என்றால் கிடைக்காது 
நேரமாக வந்தவர்களுக்கு கிடைக்கிற நன்மையும் இவர்களுக்கு கிடைக்காது அதே மாதிரி பயான் சொற்பொழிவு கேட்ட போது கிடைத்திருக்கிற நன்மைகள் எல்லாம் சம்பந்தப்பட்ட தொழுகையில் மட்டும் கலந்து கொள்பொருள் கிடைக்காது இந்த இடையில சேர்ந்து தொழுகையில் இணைஞ்சுக்கிட்டவருக்கு வந்து ஜும்மாவுடைய தொழுகையில் கலந்து கொண்ட நன்மை கிடைக்கும் அதிலும் கூடுதலாக என்னென்னா இவர் அந்த கடமை நிறைவேற்றிட்டாரு ஜும்மாவை மிஸ் பண்ணலை என்று வரும் அல்லாவுடைய தூதர் கூட எச்சரிக்கை செய்திருக்காங்களா இல்லையா இல்லை என் தகு என்ன அக்குவாமுன் அன் வதேஹிமுல் ஜுமாத் தொடர்ந்து பல ஜுமாக்களை விடுவதை விட்டு மக்கள் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கட்டும் அப்படி செய்யாதீங்க அப்படின்னு அல்லாவுடைய தூர் எச்சரிக்கை பண்ணியிருக்கிறாங்க ஏன்னா யார் தொடர்ந்து ஜும்மாவை விட்டு கொண்டே இருப்பார்களோ அவருடைய உள்ளத்தில் அல்லா முத்திரை இட்டுருவான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஒரு எச்சரிக்கையை பயந்து இவர் தொழுகையிலையாவது கலந்துக்கிட்டாரு என்பது ஒருமே தவிர அவர் எல்லா நன்மையும் பெறுவாரா என்றால் அந்த அனைத்து நன்மைகளையும் சிறப்புகளையும் பெற இயலாது இப்போ தொழுகையிலையாவது இவர் கலந்து கொண்டாரா என்பது எது உறுதி செய்யும் ஒருத்தர் ஜும்மாவுடைய தொழுகை நடக்குது லாஸ்ட்டாக அத்தகையாத்தில் சலாம் கொடுக்குறது ஒவ்வொரு நிமிஷம் இருக்குது அங்கே போய் உட்காந்த ஒன்று ஜும்மா கிடச்சிருமா தொழுகை கிடச்சிருமா என்றால் கிடைக்காது அப்போ அவருடைய நிலை என்ன எப்போ போய் கலந்து கொள்ளலாம் எப்போ கலந்து கொண்டால் அவர் அந்த தொழுகையை அடைவார் என்றால் அவர் ஜும்மாவுடைய இரண்டாவது ரக்காத்தின் ருக்குவை போய் அடைஞ்சிடணும் இதுதான் கடைசி பட்சம் அது எப்படி அல்லாஹுடைய தூதர் சலல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தியை நாம் சஹி முஸ்லீம் என்ற ஹதீஸ் கிரந்தத்தில் பார்க்கலாம் மண் அதுரக்க ரக்காத்த மின சொலாத்தி மா அல் இமாமி யார் தொழுகையில் இமாமோடு ஒரு ரக்காத்தை அடைந்து கொண்டாரோ ஃபக்கது அதுரக்க சொலாத் அவர் தொழுகையே அடைந்து கொண்டார் அப்படின்னு வருது இந்த அதீசின் அடிப்படையில் இப்போ ஜும்மா தொழுகைக்கு ரெண்டு ரக்காத்து ரெண்டில் ஒரு ரக்காத்தையாவது நம்ம அடைஞ்சிடணும் அடைஞ்சா ஜும்மாவை அடைஞ்சிடலாம் இப்போ ஒரு ரக்காத்தை அடைந்தால் ஜும்மா தொழுகையை அடைந்து விடலாம் என்றால் அந்த ஒரு ரக்காத்தை எப்போ அடையணும் இமாம் சூரா ஃபாத்திகா ஓதும்போது அடையிறதா துணை சூரா ஓதும்போது அடையிறதா அல்லது ருக்குக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அடையிறதா ருக்குக்கு போயிட்டு பிறகு அடையிறதா அது எப்போ அடையிறதுன்னு சொன்னால் கடைசி கட்டம் இரண்டாவது ரக்காத்தில் இமாம் ருக்குவுக்கு செல்வதற்கு முன்னால் அடைஞ்சிடணும் அப்படி அந்த ருக்குவில் போய் சேர்ந்துடணும் அவர் தலையை உயர்த்துவதற்கு முன்னால் நாம் சேர்ந்து விட்டோமையானால் ருக்குவில் இணைந்து விட்டோமையானால் நமக்கு அந்த ரக்காத்து கிடைச்சிருச்சு ரக்காத்து கிடைத்து விட்டதானால் அந்த தொழுகையும் கிடைத்து விட்டது அதான் அதனுடைய பொருள் அதையும் ஒருத்தர் இழந்துட்டார்னா ஜும்மா என்பது லுகருக்கு பகரமாகத்தான் அதை விட்டவர் லுகரு தான் சொல்லணும் இப்போ இதில் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை இந்த ருக்குவிலாவது போய் சேர்ந்து விட வேண்டும் அப்போ தான் அவர் ரக்காத்தை அடைவார் என்ற கருத்து படக்கூடிய ஒரு செய்தி சஹிகுல் புகாரியில் எழுநூற்றி எண்பத்தி மூணாவது ஹதீஸா பார்க்கலாம் அபு பக்ரா என்கின்ற ஒரு சஹாபி அவர் என்ன செய்கிறார் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் பள்ளியில் தொலை வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் ருக்குவில் இருக்கும் பொழுது ஃபர் ரக்கா கபுலா எசில இல்ல சஃப் அந்த வரிசையில் இணைவதற்கு முன்னதாகவே இவர் ருக்குவுக்கு செல்வதற்காக வேண்டி குனிஞ்சிட்றாரு குனிந்து விட்டு நேராக போய் சஃப்ல இணைஞ்சிட்றாரு இப்போ துக்கிர தாலிக்க லின் நபி சல்லா அலிஸ்லம் இந்த விஷயம் அல்லாவுடைய தூதரிடத்தில் சொல்லப்பட்ட பொழுது அந்த சஹாபி அழைச்சி ரசூல்லா சொன்னாங்க ஜாதக் அல்லாஹு ஹிர்சா உன்னுடைய பேர் ஆவலை அல்லாஹ் அதிகரிப்பானாக ஒலா தவுது இனிமேல் நீங்கள் இப்படி செய்யாதீங்க அப்படின்னு அவரை சொல்கிறாங்க ரசூல்லா அவர் என்ன பண்ணுறாரு பள்ளிவாசலில் தொழுகை நடக்குது இமாம் ருக்கூல் இருக்காங்க மாமூம்கள் ருக்கூல் இருக்கிறாங்க இவர் பள்ளியில் நுழைகிறார் இனி சஃப்லையே நுழையில சஃப்ல இணையிறதுக்கு முன்னாடியே அவர் முன்னாடியே என்ன யோசிக்கிறாருனா இப்போவே குனிஞ்சா குனிந்த மாதிரியே போய் சஃப்ல சேர்ந்து ருக்குவை வாங்கிடலாம் ருக்குவில் சேர்ந்த மாதிரி ஆயிரும் ஒருவேளை மெதுவாக அங்கே போய் சேர்கிற டைமில் டக்குன்னு இமாம் தலையை தூக்கிட்டாங்கன்னா ருக்கு கிடைக்காது அந்த ஆசையில் இவர் என்ன பண்ணிடுறாருன்னா வாசப்படியிலேயே அதை நுழைஞ்ச உடனேயே சஃப்ல இணைவதற்கு முன்னதாக ருக்குவிலேயே போய் ஜாயிண்ட் ஆகிறார் அவருக்கு தொழுகை அடையணுங்கிற ஆவல் இருக்குது பாருங்கள் அது அல்ல அதிகமாக்கட்டும் ஆனால் இந்த மாதிரி வாசப்படியிலேயே ருக்கு செஞ்சுட்டே வந்து தொழுகையில் இணைவது என்கின்ற இந்த வழியை அவர் தொடரக்கூடாது என்பதை ரசூல்லா அவருக்கு கண்டித்தாங்க ரசூல் அலிஸ்லா சலம் அவர்கள் இது போன்ற தொழுகையில் இணைவதற்கு முன்னதாகவே ருக்கு மாதிரியே குனிந்த நிலையில் வந்து இணையிறத தான் கண்டித்தாங்களே தவிர உனக்கு இன்னி தொழுகை பூர்த்தியாகலை நீ ருக்கூல தான் வந்து சேர்ந்துருக்கிற அதற்கு முன்னதாக சூறா ஃபாத்தியை ஓதப்பட்டிருக்கு துணை சூறாலாம் ஓதப்பட்டிருக்கு அந்த ஒரு ரக்காத்து உனக்கு விடுபட்டிருக்குது எழுந்து தொழு என்றெல்லாம் சொல்லலை 
அந்த அடிப்படையில் நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா ஒருவர் ருக்குவை அடைந்து கொள்வாரையானால் அவர் ரக்காத்தை அடைகிறார் ஒருவர் ரக்காத்தை அடைவாரையானால் அவர் அந்த தொழுகை அடைந்தார் இதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா அது கடைசி கட்டம் ஜும்மாவில் எத்தனையோ வேலை பொழு என்று இருந்தாலும் ஜும்மாவுடைய நாளில் வியாபாரம் செய்கிறது ஹராம் எப்போ வாங்கு சொல்லப்பட்டுருச்சுன்னு வைங்க அந்த நொடியிலேருந்து வியாபாரம் ஹராம் ஆயிடும் நம்ம செய்யக்கூடாது அப்போ ஜும்மாவுடைய நாளில் பாங்கு சொல்லப்பட்டு விட்டால் அதுக்கப்புறம் வியாபாரத்தை ஈடுபடுவது தப்பு அப்போ அதற்கு முன்னதாகவே நம்ம என்ன செய்யணும் விரைந்து இப்போ பயணிப்பதற்கு விரைந்து செல்வதற்கு அல்லாஹுடைய நினைவை எதிர்பார்த்து ஓடுவதற்காக வேண்டி நாம் அதற்கு ஆயத்தமாகணும் ஜும்மாவில் இமாம் மெம்பரில் ஏறுவதற்கு முன்னதாகவே ஆடு மாடு ஒட்டகம் இது போன்ற அந்த பிராணிகள் குர்பானி கொடுத்த நன்மைகளை பெறக்கூடிய வகையில் இதி நேரங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்து என்ன செய்யணும் முன்னரே போய் பள்ளியில் கலந்து கொள்ளணும் சொற்பொழிவை செவிதாழ்த்தி கேட்கணும் அப்புறம் தொழுகையில் கலந்து கொண்டு முழுமையான நன்மைகளை பெறக்கூடியவர்களாக நம்ம இருக்கணும் இது விதிவிலக்காக யாராவது ஒருத்தர் தாமதமாக வருவாரையானால் அவர் அந்த தொழுகையை அடைவதற்கான ஒரு பதிலாகத்தான் இதை சொல்கிறோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல வரகாத்து அல்லா